ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഹോളോ സെക്ഷൻ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഹോളോ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ സെപ്റ്റൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എം പി എ വിച്ച് മീൻസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിന് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺ പെർമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ദ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഇഫ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി റീഡിസൈൻഡ് ആസ് എ ഹോളോ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് തിക്നെസ് ട്വൽവ് എം എം ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡയമീറ്റർ ടു ബേക്കാം ദി സെയിം ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുന്നത് ദ ഈ ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്ടാംഗുലർ പൈപ്പ് റെക്ടാംഗുലർ ഹോളോ റെക്ടാംഗുലർ പൈപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ എത്രയാണോ അതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ടോർക്ക് അതേ ടോർക്ക് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ തിൻ വോൾഡ് ട്യൂബിൽ എടുക്കണം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കുലർ ട്യൂബ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് സോ സെക്കൻഡ് കേസ് സർക്കുലർ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടോർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കണം ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള ടോർക്ക് അത്രയും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും പ്രൊവൈഡ് തിക്നെസ് ഈസ് ട്വൽവ് എം എം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോർക്ക് നമുക്കറിയാം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടൗ ആർ റിലേറ്റഡ് ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്മോൾ ടി ഇൻ ടു എ എം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഏത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് എത്ര ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് മാക്സിമം അത് വിശ്രാന്തി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് സിക്സ് നൂറ്റമ്പർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തിക്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കാം തിക്നെസ് ഈസ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എല്ലായിടത്തും സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ദെൻ എ എം ഈസ് ദി മീൻ ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദി മീഡിയൻ കൊണ്ടു സോ എല്ലായിടത്തും സെയിം തിക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എളുപ്പമുണ്ട് ആ മീൻ സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദാറ്റ് മീഡിയൻ ലൈൻ ആ മീഡിയം ലൈനിൻ്റെ വിത്തും ഹൈറ്റുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ വിത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സോ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് വീണ്ടും മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം ദെൻ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിക്നെസ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം then we can find out the only unknown t so torque is equal to tau into 2t into mean value of area that is 40 into 10 raised to 6 into 2 into 7 into 10 raised to minus 3 this is how we get the meter like it millimeter mighty then area 150 into 75 into 10 raised to minus 6 now we have to മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടി സോ ക്യാരിങ് ഔട്ട് ദി ഓപ്പറേഷൻ വി ഗെറ്റ് ദ ടോർക്ക് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ കിലോ നോട്ടർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഹ്യൂജ് ടോർക്ക് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദിസ് റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ നാ തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മിക്കേഷൻ ഓർക്കുക തീറ്റ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ജെ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി കിട്ടി നാ ജയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ജെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻറ്റ് തിക്നെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്നെസ് ടി വൺ ടി ടു എടുത്തിട്ട് ഡെർവേഷനിൽ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് ദ തിക്നെസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ആർ സെയിം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ജെ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ അതാണ് ഏരിയയുടെ സ്ക്വയർ ടു എ എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് എച്ച് ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നോക്കുക
ജിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ജിഗാ പാസ്കൽ മോഡൽസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ജിഗാ പാസ്കൽ മീൻസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ നൂറ്റമ്പർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ബിക്കം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദെൻ എച്ച് സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഇറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തി ടി തിക്നസ് ഈസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് എച്ച് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് സോ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വി ഗെറ്റ് വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ റേഡിയൻസ് ഓർക്ക തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെർവേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് റേഡിയൻ പെർ മീറ്റർ അതാണ് പ്രോപ്പർ യൂണിറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് ത്രീ റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്റർ coming to the second part uh, we like to replace that rectangular cross section with a circular one appa circular section aavumbodhekum this will be the mean radius that is the radius of that median or median circle varichal adinte radius ana kandupidikkanda so എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ തിക്നസ് ഓഫ് ട്വൽവ് മില്ലിമീറ്റർ സോ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ട്വൽവ് എം എം ടോർക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോർക്ക് വിൽ ബി ദ സെയിം ടോർക്ക് വിൽ ബി ദ സെയിം മീൻസ് ഓൾറെഡി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു T divided by 2T into AM. This is the same thing. The torque is the same thing. The thickness is the same thing. Instead of 7, now we have 12 mm. Then, shear stress is the same material. So, shear stress maximum, shear stress tau will be the same. Then, the only unknown is, if AM is equal to 12 mm, then the radius is equal to 12 mm. 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 Radius is equal to ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ എ എം വിൽ ബി ദി അണ്ണോ ദർ ഫോർ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൗ ഇൻറ്റു ടു ടി ടി ഈസ് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഇസ് ട്വൽവ് സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടൗ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് already taken 40 mega ohms 40 into 10 to 6 pascal so namak idinathana mean area kada cheyidal ini mean area nu parney endanu ee case le mean area if r is the radius of that mean or median then mean area is pi r square so here solve this equation we have only one unknown that is small letter r so adu solve cheyidal നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റേഡിയസ് മെയിൻ റേഡിയസ് വിൽ ബി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇതാണ് മെയിൻ റേഡിയസ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഡയമീറ്റർ എത്ര വരും therefore mean dia 2 times is equal to 91.4 mm ini outer dia ana vendadengil shaft inde outer dia vendadengil ibada nokka ee mean diameter ana ipa kittirikkane adinde kude ibide t by t ibide t by t kude serthal outer diameter kittum t by 2 plus t by 2 ennu parnal t so outer dia venamengil mean dia da kude t jarthaa mathi that is equal to 91.4 plus 12 that is 
0.4 millimeter. In inner diameter, mean diameter is Mean diameter is Thickness of course. Then you get 91.4 minus 12 mm gives 79.4 mm. So these are the required dimensions for the hollow circular shaft. For a university examination question, 2019 made a 10 mark question, essay question. A hollow aluminium section having rectangular cross section, the thickness is 6 mm. Outer sides of section having width 100 mm and height 56 mm. Find the twisting moment taken by the section and the angle of twist. Now, the contributor is the torque, 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 the the torque, the torque, Outer sides are width 100, height 56. That's what you know. Thickness is 6 mm. So, I'll last the thickness is the same. That's it. So, outer length, length width 100. Outer height 56. Angani ani thamal adi median varikam. Median height to median de length de mechita ani thamal area enclosed in the condor kadu varikam. Mean area. So ibrae total length 100 ana. Thickness is 6 ana. Angani ani gil median de length thamal varikam thada 100 minus 6 ariyu. Ada yada. Da ibrae oru 6 by 2 bo. Ibrae oru 6 by 2 bo. Baaki. Uh, 100 minus 6 are remaining. Therefore, width is equal to 100 minus thickness is equal to 100 minus 6, 94 mm. Otherwise, then height small h is equal to total outer height 56 minus either t by 2 bogum, e t by 2 gorai. So minus t 56 minus t is equal to 56 minus 6. 50 mm. So AM number can 94 into 50 into 10 raised to minus 6. That was your meter square. Ini. Torque under the other one than theta under the other one. And in a polar method, first of all, I like to find the value of Q. Shear flow under the other one. Direct pattern number answer under the So that is the shear flow. Already at any given section, the shear flow value is constant. So, shear flow Q is equal to tau into T. Every day, it is constant. So, here uh, shear stress is given. Maximum shear stress in the material induced is 35 Newton per mm square. So, 35 into 10 raise to 6 Newton per meter square. That is constant. That is thickness of the constant area. Into thickness of the area is same that is 6 into 10 raised to minus 3 meters. So that is equal to 210 kilo newton per meter. That is the equation, uh, unit for shear flow. Any uh, value of AM will be 4700 into 10 raised to minus 6 meter square now we can find out the torque in terms of shear flow torque t is equal to 2 q into am is equal to 2 into 210 into 10 raise to 3 into 4700 into 10 raise to minus 6 so torque direct 1974 Newton meter. That's it. Now angle of twist. We have J here. That's why we have theta. We have to find angle. J is not available. Direct this is the torque. Q is the angle. Integral ds by t is the angle. So angle of twist theta is equal to T divided by 4 am square g into integral ds by t. <coughs> Here, 
അങ്ങനെ നേരത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്ത പോലെ വട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്കൽ ഡി എസ് ബൈ ടി ഡി എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് നോക്കുക രണ്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ഫേസിലും രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിലും എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് തിക്നസ് ആണ് സോ തിക്നസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡക്കൽ ഡി എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ സോ ഹിയർ ഇൻഡക്കൽ ഡി എസ് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിക്നസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തിക്നസ് ഉള്ള ഏത് ജിയോമെട്രി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെരിമീറ്റർ ബൈ തിക്നസ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹോ മച്ച് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് മീഡിയൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കാൻ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ മീഡിയൻ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എന്താ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ ഇത് നയൻറ്റി ഫോർ ഇത് നയൻറ്റി ഫോർ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്താൽ മതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് വിത്ത് പ്ലസ് ഹൈറ്റ് വിത്ത് നയൻറ്റി ഫോർ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നസ് ഈസ് സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മീൻ ഏരിയ സ്ക്വയർ സോ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജിഗാ പാസ്കൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ നോട്ട് ഓൺ പെർമിറ്റ് സ്ക്വയർ ഫൈൻ സോ ഇത്രയും ടൈംസ് ആയി ഞാൻ ഇൻറ്റർകൽ ഡി എസ് ബൈറ്റ് എത്ര ടൈം ആയില്ലോ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് സോ ക്യാരി ഔട്ട് ദി ഓപ്പറേഷൻ യു ഗെറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്റർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അനദർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിലെ അതും ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ സിമിലർ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ സ്ക്വയർ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ടർ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഇന്നർ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം നേരത്തെ ചെയ്ത റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഇത് സ്ക്വയർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് സോ സ്ക്വയർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഇന്നർ ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം സോ തെക്കിനെ തന്നിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ രണ്ട് തിക്നസ് കൂടെ ചേർത്താലായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആവുക സോ ദിസ് വിൽ ബി തിക്നസ് ദിസ് വിൽ ബി ദ തിക്നസ് സോ ടു ടൈംസ് തിക്നസ് ഗീവ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം സോ തിക്നസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സോ തിക്നസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മൈനസ് ഇന്നർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് കിട്ടി സിമിലർ ടു ദ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം വിജ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രസ് ഈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഈഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പകരം ലെങ്ത് ഉണ്ട് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് തീറ്റ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആംഗിൾ ഇൻ റേഡിയൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ ആകെ പട ജോമെട്രി ഉള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ക്യൂ ഷിയർ ഫ്ലോയുടെ വാല്യൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻറ്റ് ബിക്കോസ് തിക്നസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രസ് ഇൻറ്റു ടേക്ക് ദ തിക്നസ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ടൗ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് 
ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കത്തെയോ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹാഫ് തിക്നസ് പ്ലസ് ഹാഫ് തിക്നസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തിക്നസ് ആയിരിക്കും സോ എത്ര വരും ലെങ്ത് ഓഫ് മീഡിയൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മീഡിയൻ രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം സോ ഇറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് ഈ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എ എം കിട്ടി ഇനി ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എ എം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അത് ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ അങ്ങനെ എഴുതും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എ എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ബൈ ടി ഡി എസ് ബൈ ടി സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് തിക്നസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം വാല്യൂ ഓഫ് ടി ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എം അറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ സോ ഇറ്റ് ബിക്കം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി ജി ഈസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് സോ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ടി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടി തിക്നസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഡി എസ് ഓർ എസ് ബൈ ടി എത്ര എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നസ് സോ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മീൻസ് ഫോർ ടൈംസ് വൺ ഓഫ് ദ സൈഡ് ഫോർ ടൈംസ് വൺ ഓഫ് ദ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ബൈ തിക്നസ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നൈറ്റ് സാർ സോ ഇത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇത് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സവിങ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ therefore angle of twist is equal to theta into l 0.136 into 1.6 gives 0.2177 ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ഇറ്റ് വിൽ ബി റേഡിയൻസ് ഇത് റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇത് റേഡിയൻസ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ